múltból és jelenből annyi jósunk van már Nostradamus, Baba Vanga és a többiek, hogy egy tízkötetes szaknépsort is simán kiadhatnánk belőlük, de ezekkel ugye az a baj, hogy mindenki ködös, ezerféleképpen értelmezhető jövendelülésekkel állt eddig elő, melyeknek a kimenetele, a mondani valójának a megfejtése csupán az emberi képzeletre van bízva. Viszont most itt van egy úri ember, tele van vele egyébként a net a, ezzel a cikkkel, egy bizonyos Logan Smith, aki a Twitter oldalán még júliusban tette közzé a látomását nem értelmezhetetlen verselésben, hanem konkrétumokat emlegetve, hogy második Erzsébet angol királynő 2022. szeptember 8-án fog elhunyni, ami ugye be is következett. A nagy közönség, főleg a király család rajongói már ettől meggyűlölték, de ez nem rettentette el, és közzétette az újabb látomását is, miszerint harmadik Károly 2026. március 28-án fog elhunyni. Na hát ez már végleg betette nála a kaput, a Twitter felfüggesztette a posztját, az oldalát privátra kellett változtatnia, mert egész Anglia és a királyi család rajongóinak tömegei akarják meglincselni. Fenyegetik, hogy nyugodjon békében, mert a britek már úton vannak érte, le fogják vadászni, mert senki nem jósolhatja meg Károly király halálát, egyedül Isten tudja kinek mikor jön el az ideje. Úgyhogy most Logan Smith úgy érzi magát, mintha a középkori inkvizíció előtt állna. Hát ez van. Ha 2026. március 28-áig nem vadásszák le az alatvalók, és Károly király még élni fog, akkor talán megussza. Hát minden esetre én is nagyon kíváncsian várom, hogy valóban ekkora ásze a jóslás világában ez a Logan Smith. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!